നമസ്കാരം കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മാത്സിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് ആണിത് നമുക്കപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ യഥാസമയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് നമുക്ക് ചോദ്യം ഒന്ന് വായിക്കാം എ ബുക്ക് ഈസ് സോൾഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓൺ ദ മാർക്ക് പ്രൈസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓൺ ദ മാർക്ക് പ്രൈസ് അറ്റ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സോൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണിത് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം A book is sold at a discount of 20% on the mark price. One book is that book is the mark price of the mark price. It is the mark price of the mark price. It is the mark price. In order to get 60% on the mark price, അതായത് ഈ മാർക്ക് പ്രൈസിന് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അറ്റ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സോൾഡ് ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം വിലയ്ക്ക് വിറ്റാൽ മാത്രമാണ് മാർക്ക് പ്രൈസിന് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതൽ വിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വായിച്ചപ്പോൾ എടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണിത് എഴുതേണ്ടത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം മാർക്ക്ഡ് പ്രൈസ് മാർക്ക്ഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബുക്ക് കടയിൽ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന വിലയാണ് മാർക്ക്ഡ് പ്രൈസ് അതായത് ആ ബുക്കിൻ്റെ മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മാർക്കാണ് മാർക്ക്ഡ് പ്രൈസ് നമ്മൾ ഒരു ശതമാനമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ബുക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് മാർക്ക്ഡ് പ്രൈസ് നൂറെന്ന് എടുക്കാം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിനാണ് നമുക്കിത് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുക എന്തിനാണ് നൂറ് എടുത്തത് എന്നുള്ളത് ആ ബുക്കിൻ്റെ മാർക്ക്ഡ് പ്രൈസ് നൂറാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വിറ്റ വില യഥാർത്ഥത്തിൽ നൂറ് രൂപയാണ് വിറ്റ നൂറ് രൂപയാണ് ആ ബുക്കിൻ്റെ മുകളിൽ പതിച്ചിരുന്ന വിലയെങ്കിലും ആ കടക്കാരൻ പറഞ്ഞു അത്രയും വില തരണ്ട ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടോടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നൂറിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപതാണ് ആ ഇരുപത് കുറച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാൽക്കുലേഷൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ നൂറ് നടത്തത് നൂറിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നൂറിൽ നിന്ന് ഇരുപത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും എൺപത് എന്ന് വരും എന്താണ് ഈ എൺപത് ഈ എൺപത് രൂപയ്ക്കാണ് അയാൾ അത് വിറ്റത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അവിടെ നടന്ന കാര്യം നൂറ് രൂപയുടെ സാധനം ഇരുപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിന് എൺപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു ഇനി നമ്മളുടെ വേറൊരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ദ മാർക്ക് പ്രൈസ് മാർക്ക് പ്രൈസിന് അറുപത് ശതമാനം കൂടുതൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതൊരു സാധ്യത പറയുകയാണ് അങ്ങനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വിലയ്ക്ക് വിൽക്കണമെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം നൂറ് രൂപയുടെ സാധനം സാധനം അറുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിൽക്കണം അപ്പോൾ എത്ര രൂപയ്ക്കായിരിക്കണം വിൽക്കേണ്ടത് നൂറിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനം എന്നാൽ അറുപതാണ് ആ അറുപത് നൂറിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത് രൂപയ്ക്കായിരിക്കണം വിൽക്കേണ്ടത് നൂറ് രൂപയുടെ സാധനത്തിന് അറുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അറുപത് രൂപയ്ക്കായിരിക്കണം വിൽക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മുടെ ചോദ്യം അറ്റ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസ് ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസിൻ്റെ എത്ര ശതമാനത്തിനായിരിക്കണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സോൾഡ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിൽക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത് എസ് പി ടു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഈ നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അറുപത് ശതമാനം കൂട്ടിയാൽ വിൽക്കേണ്ട കൊടുക്കേണ്ട വില സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് നൂറ്റി അറുപത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനം കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എൺപതും നൂറ്റി അറുപതും മാത്രമാണ് ഈ എൺപതിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് നൂറ്റി അറുപത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എൺപതിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് എൺപതിൻ്റെ രണ്ടരട്ടിയാണ് നൂറ്റി അറുപത് അതായത് എൺപതിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ് ശതമാനമാണ് നൂറ്റി അറുപത് ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം എന്നാൽ പത്ത് എൺപതിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അറുപത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം ഇരുന്നൂറ്